So we're looking at um, parable of the ten virgins. Nous regardons à la parabole des dix vierges. And we were just looking at what it means to trim your lamps. Et euh, nous regardions à ce que ça signifie euh, moucher euh, la lampe. This is uh, 25:7. Nous sommes à Matthieu 25:7. Yep, 25, oui, Matthieu 25, 7. Okay, we know that all of the virgins trim their lamps. On sait que toutes les vierges ont euh, euh, mouché leurs lampes. Uh, but not all of them have oil. Mais ce ne sont pas toutes qui ont de l'huile. So we know that um, having oil Sorry, putting oil into your lamps is not the whole concept or whole idea of what it means to trim your lamps. On sait que mettre de l'huile dans sa lampe, ce n'est pas euh, toute la signification euh, que de moucher euh, les lampes. Um, 405, paragraph 2. Alors, 405, paragraphe 2 de la... Grand, de la pa, euh, Christ pro, Object Lesson. Oui, parabole de Jésus-Christ. Uh, it says, the ten maidens seize their lamps and begin to trim them. Donc, uh, les, uh, uh, where are you waiting? The ten virgins? Ten maidens. Ah, pardon, 452. Uh, ah, ok. Les dix vierges saisissent leurs lampes et commencent à les moucher. Non, on est donc euh, euh, parabole de Jésus-Christ, la page 357, paragraphe 3. En anglais, 405.2, c'est où elle Au milieu du paragraphe. Ok, sorry, I just got distracted. Um, in this passage... Dans ce passage, um, the word trimmed, le mot mouché, uh, only occurs twice in the whole of the chapter. Donc, uh, ça paraît uh, uh, deux fois uh, dans ce chapitre. And uh, the both occurrences are in uh, four or five paragraph two. Et uh, peut-être cinq fois dans le paragraphe deux, deux fois peut-être dans le paragraphe cinq fois dans le paragraphe deux pareil, pardon. Ten maidens seize their lamps and begin to trim them. Alors les deux, les dix vierges saisissent leurs lampes et commencent à les moucher. Then um, second from last paragraph, but the waiting five with their freshly trimmed lamps. Mais uh, les cinq qui attendent avec leurs lampes fraîchement uh, mouchées. Uh, where was the dictionary defini definition you said that trimmed means filled with oil? Euh, C'était quoi la définition du dictionnaire, Alissa, quand tu as dit que trim, euh, moucher, ça voulait dire remplir d'huile Tu avais dit Webster C'est la sixième définition. C'est la sixième définition. Fournir en huile. Oh, je ne l'ai pas vu. You just type the word trim or trimmed. Tu as tapé le mot trim, c'est ça? Oui, yeah, me, yeah. Trim, trim just T R I M. Et c'est la sixième définition du de Webster's. Fournir avec de l'huile comme on trim, on mouche une lampe. Okay, so do we agree? It's, it must be more than that. Êtes-vous d'accord que ça doit être beaucoup plus que ça? It's not a good definition. Uh, okay, so Christ Object Lessons isn't going to help us. Donc, uh, uh, Parabole de Jésus-Christ, ça va nous aider. Um, But the, sorry, the, it also, trim also means to make right. The very first definition, in general sense, is to make right. 
euh, rendre juste la première définition. Donc, quand cela fait référence à l'Apocalypse 21, 2, dans d'autres passages, Euh, le fait que la, la, la comment ça s'appelle l'épouse s'est préparée. Euh, je pense que c'est ce que ça fait référence. Ce à quoi ça fait, ré fait référence être juste. Ok. Um, so let's uh, come out of um, Christ Object Lessons. Donc, euh, scam out, sort, sortons. Yeah, we'll go to great controversy. Nous allons maintenant dans la grande controverse. We're in great controversy 393, paragraph 2, is it? Three, uh, 393, paragraph 2. We've been reading 394, paragraph 1. On a lu uh, 394, paragraph 1. 381, oui. Um, so we're going to skip forward a few pages. No. Great controversy. So, we, yeah, so we're going to go to Great Controversy, 402, paragraph 1. 402, 402, 402. Donc pour nous, c'est la page 434.3 en français. About eight pages down. It begins at the call. Mm -hmm. there? Ça commence à l'appel, oui. Mm -hmm. Is everyone else there? Nous sommes, vous y êtes, 3 JVC 434.3, à l'appel. Charles. Charles, tu y es He's looking for. Ok. Eric Ok, vous c'est au cri 402 points en anglais. Moi. Grande controverse. Hein. Brother Charles, yes Good. At the call... The bridegroom cometh, go ye out to meet him. The waiting ones arose and trimmed their lamps. Semicolon. Alors, à l'appel, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Celles qui attendaient se levèrent et mouchèrent leurs lampes. They Ils studied the word of God with an intensity of interest before unknown. Elles avaient étudié la parole de Dieu avec un intérêt euh, d'une intensité euh, euh, au préalable inconnu, ou auparavant inconnu. Is that a good definition, Sister Tiffany? Est-ce une uh, bonne good definition of what? OK. Pardon. Oh. Alors, en français, uh, tragédie d'essai 434.3. Vous, uh, c'est au cri. Bon, c'est pareil, à l'appel au cri. So, that's a different question. OK, je pose une autre question. Is that a definition of trimming? Est-ce une définition euh, du mot euh, moucher ou préparer Je sais pas. Yes or no. Oui ou non No, I've just read uh, yeah. one yeah. just read one sentence, the whole sentence. Yeah. Je viens de lire une phrase, toute la phrase. It's defining what trim means. Ça explique. What it means? No. Ça, ça définit ce que ça veut dire. Elle dit non. Okay, I just said, is that a definition of trim, and you said yes. Et je viens de demander si c'était une définition du mot moucher ou préparer la lampe. Tu as dit oui. Je n'avais pas bien compris. Sorry? I didn't understand. Je n'avais pas compris. Je regardais au point virgule parce que tu venais juste de le mentionner. OK, tell me what that first sentence means. Alors, dis-moi, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi cette première phrase? First one is just taking this Bible quote. La première, première partie, là, elle cite la, la Bible. Donc, il y a un appel. OK. Je dis que la première partie... Well, OK, so, so got the Bible verses. There's a call and they trim their lamps. Okay. Donc, il euh, y a un verset biblique, là. Donc, il y a un appel, elles mouchent leurs lampes, préparent leurs man lampes. J'aime pas le mot moucher. Then... Et ensuite, She says they study the word of God. ensuite, elles étudient la parole de Dieu, il est dit. 
Elles ont étudié. So what is at that being for? Et pourquoi ce, cette partie est-elle ajoutée so like some random thought. To explain, you mean C'est une pensée au hasard What I'm asking you Ce que je te pose comme question c'est d'aller dans l'esprit de Dieu Ellen White. d'Hélène White. She's not God. Elle n'est pas Dieu. Um, and what is she doing here? Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire là Elle cite un verset biblique et ensuite elle dit qu'ils ont, qu'elles ont étudié la parole de Dieu. Je pense que ça explique ce que cela signifie. So I sort of forced that confession out of you. Uh, j'ai, like... j'ai forcé... Uh... The Donc, je n'ai pas regardé la deuxième partie uh, de la phrase. Je me suis arrêté au point virgule. Okay, what is a semicolon? Donc, c'est quoi un point virgule? Okay. Which one is it here? Donc, il y a plusieurs définitions de, du point virgule, donc euh, voilà, la digne. Because it's important. C'est important. Is that the one you're going for? Ça sépare so deux éléments. You, you read which one it is. I'm not sure I even understand all this. Okay. Independent clause. <laughs> donc, elle n'est même pas sûre de comprendre les définitions, euh, voilà, du mot. OK. Whoever's watching the video... Donc, pour ceux qui regardent la vidéo And the here, in et les Français qui sont experts en grammaire comparés à stuff. nous, les Anglais, I'm with you. je suis avec toi. I don't understand about grammar. Je ne comprends pas But la grammaire. I'm su- I'm gonna suggest Mais je vais suggérer a semicolon un point virgule does two things most of the time. fait deux choses. One of them, Une d'elles, qui est le numéro deux, qui est euh, nombre 2, c'est, c'est par euh, euh, deux, euh, deux, deux colonnes ou deux euh, points. So if I want to do, um, uh, a list, si je veux faire une liste, um, I'd say it was big, round, um, orange. And how would I separate those in the sentence? Okay, so I separate them with commas. Donc euh, je les sépare avec un, une virgule. Now I'm going to do the next bit wrong. Donc je vais peut-être faire l'autre fausse. Because there's some connection with this. It's more technical than what I'm going to say. Donc c'est plus technique que ce que je vais dire. So if it was more than just a word. Si c'est plus qu'un mot. If there were three things. S'il y a trois choses. And there have to be some specific things. C'est pour, elle doit faire des choses spécifiques. I'll, say, I'll just call it a clause. Je l'appelle euh, une clause. Une phrase, merci. Which I'll call a phrase, <laughs> apparently. Uh, then you don't use a comma. Donc à ce moment-là, tu euh, n'utilises pas un point vi- euh, une virgule. You use the semicolon. Tu utilises donc euh, euh, le point virgule. So your second definition, it, it, it's function as a comma. Sa euh, seconde définition, c'est comme une virgule. So do another one. Je dis une autre. You do a sentence. Je fais une phrase. And you say, Paul ran. Paul court. Um, and he was very happy. Et il était très content. One sentence. Une phrase. And you put a comma between them often, yeah? To separate. Tu, tu mets une virgule pour séparer. But when you put a comma, this part of the sentence... Quand tu fais un, un, un virgule, une, par- une virgule, une partie de cette phrase doesn't stand by itself. ne tient pas par elle-même. Parce que si euh, tu prends, tu la, 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 l'enlèves, l'autre, ça sera une phrase. So when you get a sentence, a complete thought, Quand tu as une phrase, une pensée complète, and you want to, uh, put some breaks in there, et que tu veux interrompre quelque part, But you can't make it into multiple sentences. You use commas. Donc, you okay with that? donc tu utilises donc des, euh, des virgules. Now, if it was two sentences, I could put a full stop. Si c'était deux euh, phrases, j'aurais pu mettre un stop, euh, un point. Okay with that? 
Now, when I've got two sentences, quand j'ai deux phrases, this sentence could have nothing to do with this one. There could just be two sentences. Donc, euh, la, la deuxième phrase, ça peut être euh, isolé à la première. Ça n'a rien à voir avec la première. But if I want you to know Mais si je veux que toi tu saches that this sentence is connected to this one que la première phrase est connectée avec l'autre by a strong tie par euh, un lien fort it's the first definition that you read c'est la première définition que tu as lu and you can exp- you can phrase it different ways et tu peux la euh, formuler euh, différemment so one of them is called a run on sentence if you've heard of that mm-hmm. uh, okay So in that case what you do is you put a semicolon. Donc dans ce cas là tu mets un point virgule. So the semicolon here la euh, le point virgule là is acting as a full stop a period. Et comme euh, un point une période. And the semicolon here et la euh, la le, le point virgule là is acting as a comma. Comme une virgule, agit comme une virgule. So In this one, dans ça, dans ce modèle, I'm suggesting it's this. Je suggère que c'est ça. It's two separate sentences which is connected together. Alors deux uh, phrases uh, uh, qui sont connectées entre elles. Uh, because you could put a full stop there and it would work. That that last bit would be a complete sentence. They study the word of God with intensity of interest before unknown. <coughs> It's all the components of a sentence. Mm-hmm. So she's putting a semicolon there. Alors, euh, en fin de compte, la définition, uh, tell in French, yep. définition. C'est, euh, il sépare euh, des phrases sans les isoler. D'accord? Donc ça a le même emploi que la virgule, mais euh, le point virgule euh, sépare les phrases sans les isoler. Uh, is, from my experience, I know that yeah. French people are a lot more clued okay. up on all this than we are. OK, donc... Uh, euh, selon euh, ce qu'il comprend, les Français sont beaucoup plus pointus en grammaire que les Anglais. Um, so I'm saying this semicolon. <laughs> donc je dis que ce point virgule um, is connecting these two thoughts together. Alors relie ces deux pensées ensemble. Yeah. And when you can see that, quand vous pouvez voir cela, even without the semicolon, même euh, sans le point virgule, this is just a repeat and enlarged technique. C'est juste une, une technique de la répétition de l'élargissement. Uh, so I'm saying. Donc je dis, is this a definition of what trimmed means? Que est-ce que c'est la définition de ce que signifie euh, préparer les lampes? I'm saying yes. I don't know what you're saying. Je dis oui, mais vous, je sais pas ce que vous dites. What are you saying? Yeah. She said yes. And what are you saying? Because yeah. you you said it was no. I said no. You que- you questioned it. No, I ask you which, what, what do you mean, and you ask then. Yeah, so if I said, was it a good definition, you say, what are you talking about? Obviously, you couldn't see it. Uh, no, I, I said about which definition. I could not see it, but after you explained that, it was that. Okay. Yeah. Can I say? <laughs> ah, he me disait, he m'a demandé mon avis, parce qu'au début, je n'avais pas compris de quelle définition uh, il s'agissait. Et quand il l'a répété à Tiffany, là, j'ai, j'ai compris. Ah, c'est Manuel. So Manuela, elle est où Ah, en français, on n'a pas Ah, in French, you haven't got the semicomma. Il y a un point. There is a point. A full stop. Uh, not a point, a full stop. Even if it's a full stop, I'm still saying it's still, the, the structure works. Même si c'est un point, je dis que la structure, elle marche. So, I'm suggesting this is defining what trimming your lamps mean. Et je suggère que cela est la définition de ce que signifie euh, préparer leur lampe ou moucher leur lampe. It means studying the word. Ça veut dire étudier la parole de Dieu. Donc, ça veut dire elles avaient étudié. Hein. Vous l'avez à l'imparfait, euh, elles a, vous l'avez au passé aussi, hein. Elle s'est mise à étudier. Elle s'est mise Donc ça veut dire que c'est, c'était maintenant ou c'est maintenant après non, c'était, c'était après, non, ok, non, d'accord. Non, okay. Okay. Mm. non mais c'est qui disent on, c'est ça qui est bizarre. Okay. Mm. 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 
Mmh. Ok, d'accord. Euh, C'est ça, OK? Il y a qu'à 8 ans? C'est sous les Il y a tu un Charles? Non, c'est au passé, elles ont dit. Vous l'avez au passé aussi. So that means that even uh, uh, because they said the all, uh, all the virgins, does that mean all the virgins were studying the word of God? C'est ça, hein? est-ce que toutes les vierges, euh, même les folles, avaient étudié la parole de Dieu Ouais, auparavant, quoi, c'est ça Ah, it means uh, when they trim their lamp. Attends, qu'est-ce que tu dis hein? Non, je veux bien te traduire. Mm -hmm. Donc, the parable said, all trim their lamp. OK. Et, uh, that means that all the uh, virgin, even the foolish, are studied uh, to know. To know what? That's what it would, that's the conclusion that it would lead to, yes. C'est la conclusion à laquelle uh, on aboutit. Whether it's right or wrong. Que ce soit vrai mm -hmm. ou faux. That's what I'm asking. C'est ce que je demande. Um, Sister Tiffany, uh, what's that um, reference you gave me the other day, Sabbath? Quelle est donc cette référence que tu m'as donnée en sabbat, le sabbat dernier uh -huh. so, Donc, euh, Stéphanie a fait une étude de donc, euh, Stéphanie a fait une étude de sabbat. Um, as is normal, there wasn't enough time to finish everything. Comme, comme d'habitude, il n'y avait pas assez de temps pour tout finir. There's one quote she didn't, uh, wasn't able to introduce. Et il y a une citation qu'elle n'a pas pu euh, introduire. GC 637. Alors, grande controverse. Euh, 637. C'est sur les ça donc en français, c'est Tragédie des siècles 692.1. Donc j'ai lu euh, un peu plus loin dans le chapitre. Elle fait référence à l'étude. Euh, euh, par rapport euh, au, au fait de préparer ses lampes, euh, elle semble euh, euh, réenforcer encore euh, le point. Je ne sais pas si ça c'est en français. Souligner encore euh, le point. Mettre l'emphase. En, voilà, mettre l'emphase. Um, so uh, Donc on va lire ce paragraphe. Great Controversy euh, 637, 692.1 pour nous. Um, this is chapter 40. C'est le chapitre 40. La délivrance du peuple de Dieu. And um, this is Jacob's time of trouble. No, 40, you said. Yeah. God people delivered. Yeah. This is in Jacob's time of trouble. Ah, d'accord. C'est dans euh, la période de, de troupe de Jacob. Um, this is where Christ is going to say, it is done. C'est là où Christ va dire son effet. There's a mighty earthquake. Il y a un puissant tremblement de terre. And the graves are opened. Et les tombeaux s'ouvrent. Uh, this is the special resurrection. C'est la résurrection spéciale. 637 paragraph 1. 637 paragraph 1. Paragraph 4. So we're reading 637 paragraph 2. On doit lire le 2, nous. Uh, thick clouds cover the sky, yet the sun now and then breaks through, appearing like the avenging eye of Jehovah. Anne, c'est moi. Des épais nuages recouvrent encore le ciel, pourtant le soleil maintenant est là, euh, perce. 
euh, apparaissant comme le, euh, les yeux vengeurs de Dieu, de Jéhovah. There's lightning coming from heaven. Il y a des éclairs provenant du ciel. A next sentence. Above the terrific roar of thunder, voices mysterious and awful declare the doom of the wicked. Euh, Au-dessus euh, au euh, du rugissement terrible de, 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 des tonnerres, des voix euh, mystérieuses et terribles, déclare la fin des, euh, déclare la fin des méchants. So there's lightning, and associated with the lightning, there's thunder, and louder than the thunder, there's these mysterious voices. Et euh, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, et au-dessus de tout ce bruit environ, il y a une voix mystérieuse et horrible qui déclare la fin des méchants. Um, next sentence is the one that we want to get to. Et la, la phrase qui suit, c'est celle qu'on veut arriver. The words that are spoken by these voices... Euh, les mots prononcés par ces voix not understood by the people, elles ne sont pas comprises par les gens but they are distinctly understood by the false teachers. mais elles sont comprises distinctement par les faux enseignants. So the false teachers understand what's going on. Les faux enseignants comprennent ce qui se passe. And these voices, et, euh, pardon, et ces voix they're declaring the doom that's just about to come déclare la, la fin qui est sur le point d'arriver. En français, vous l'avez, tous ne les comprennent pas, mais les faux docteurs les perçoivent distinctement. Vous l'avez, Manuela 600, tragédie des sexes, 692.1. Si vous l'avez, c'est à peu près pareil. Yes, quoi, the same. Deuxième, deuxième phrase, 692.1, la deuxième phrase. Um, when Hayes and Foss in 1844, um, he fall, uh, Hayes and Foss, Hayes and Foss, when Hayes and Foss in 1844, when he hears Ellen White, quand il a entendu Ellen White, explaining her vision, expliquant donc sa vision, he recognizes that he's lost. Il avait reconnu qu'il était perdu, because he acknowledges everything that she's saying. Parce qu'il a reconnu tout ce qu'elle disait. So I'm suggesting Je suggère that this is uh, an indication, que c'est une indication that all these people are trimming their lamps que toutes ces personnes là qui euh, préparent leurs lampes but obviously they don't all have light elles n'ont pas toute la lumière so they're all studying their bibles to understand what's going on elles étudient tous leur bible pour savoir ce qui se passe but only the five wise mais seuls les cinq sages Actually have light to take them further. ont euh, euh, de la lumière pour avancer. So it comes a, to a time period on, il va arriver à un moment that if you haven't received the Holy Spirit in your experience before, que si euh, on n'a pas reçu le Saint-Esprit euh, dans notre expérience au préalable, then even though you study your, the Bible, même si euh, on étudie euh, la Bible, It will no longer give you light anymore. Euh, elle ne nous donnera plus euh, de lumière. Because you never had your own oil. Parce qu'on n'a jamais eu euh, notre propre huile. If you look at this experience, et si on regarde à cette expérience, and bring it into our time period, et si on l'amène donc dans notre période de temps, and I think you can apply it now, et je pense qu'on peut l'appliquer maintenant. That's showing us cela nous montre that there are foolish virgins dans notre expérience, donc cela nous montre qu'il y a des vierges folles. Who are all studying. Euh, il y a des vierges folles qui étudient. Maybe they think they're coming up with great light. Peut-être que ces personnes pensent même arriver avec de grandes lumières. But the reality is it's darkness. Mais en réalité, ce n'est que les ténèbres. Because only the wise virgins have any light. Euh, parce que seules les euh, vierges euh, folles, euh, sages, pardon, ont la lumière. Okay, so unless anybody's got any thoughts or comments, oui. I'm going to move on. On va euh, avancer si, à moins que quelqu'un ait une, un commentaire ou une pensée sur ça. Back to Christ Object Lessons. L bon, alors on retourne dans euh, Jésus, euh, Parabole de Jésus. 
Um, four or five paragraph two, halfway into the paragraph. Four, eight, four, five. 405.2. Uh, on est uh, donc. Uh, Parabole de Jésus-Christ 357.3, on est au milieu de la parabole. They. They did not. Yep, well, they did not anticipate. Donc, euh, on est à, elles n'ont pas anticipé. The brother Eric. Eric, c'est bon. They did not anticipate so long a delay. And they have not prepared for the emergency. In distress, they appeal to their wiser companions, saying, Give us of your oil, for our lamps are going out. PJ 357.3. Donc, elles n'ont pas anticipé un si long retard et elles ne se sont pas préparées pour l'urgence. En détresse, elles appellent, elles font appel à leurs sages compagnons, disant, Donnez-nous un peu de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Remember the rules, you can't go from the bride's house to the bridegroom's house unless your lamps are lit. Rappelez-vous euh, la règle, on ne peut pas euh, donc euh, aller dans la maison de l'épouse vers les, celle de l'époux si nos euh, la, lampes ne sont pas allumées. And they still have light, but they're going out. On, elles ont encore de la lumière pour sortir. But the other five, the waiting five, mais les cinq qui attendent, with their freshly trimmed lamps, have emptied their flagons. Elles ont donc vidé euh, leur, euh, leur euh, elles ont vidé leur flacon. And they have no oil to spare. Et elles n'ont pas d'huile donc à donner. And then she quotes, uh, go to the market and buy for yourself. Et après elle cite euh, va euh, sur la place du marché pour en acheter pour toi. So it says that they're not able to share. Et nous est dit qu'elles sont pas en mesure de partager. Not because they're selfish. Non pas parce qu'elles sont euh, égoïstes. Because it's already poured into the lamps. Euh, parce qu'elles sont euh, l'huile est déjà versée dans la lampe. And once it's there, you can't get it out. On However, ne peut... we're going to explain that. Et euh, une fois que l'huile est dans la lampe, on peut pas la faire sortir, quelle que soit la façon dont vous allez l'expliquer. Foolish uh, go to buy. Les, vier les vierges folles vont en acheter. And the procession moves on and leaves them behind. Euh, donc la profession avance et les laisse en arrière. Um, then the five wise virgins join the throng. Donc les cinq vierges sages rejoignent le groupe, la foule. So is the throng the procession? La foule est -ce la procession. I don't know what the throng is. Euh, quelles sont vos pensées? And they enter the house with the bridal train. Et elles vont dans la maison. Euh, where you said? Ah. Et elles suivent le, la, le cortège. So, a couple of questions. Is the bridal train the bridal party? Bridal, bri, bridal train is not the same as bridal, bridal party. Uh, for us, it's the same. Hein? So of course, because you paraphrase everything. You're not going to get a good translation in the French. Est-ce que la foule qui entre dans la maison avec le cortège? So what is your question? It's the same. She uses a different word now. She's got throng and Bible train. Okay. Bible train, sorry. Donc là maintenant, elle utilise foule et cortège. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Is Sophie? Mm -hmm. Is the bridal train the bridal party? Or is it the procession, or is the throng the procession? What, what's the Donc, c'est quoi euh, le cortège, la procession? Est-ce que la foule c'est le cortège? La procession c'est le euh, cortège? C'est quoi? Ça semble être la même chose. What's the same thing? La, la, la foule et le, le, le cortège. Donc je vois qu'ils vont au même endroit. Donc, 
Donc, elle ne sait pas, en gros, pourquoi on met euh, la, 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 la suite du cortège, le cortège nuptial, ou je ne sais pas comment on l'utilise. Brittany, what's the word train? C'est quoi euh, le mot train? Train? En français, c'est comment ça a été traduit? It just means a group of people who are in a queue normally, or a line. En fin de compte, c'est un groupe de personnes qui fait la queue, euh, voilà, normalement. Anyone else? Sister Tiffany? Train? What is it? Yeah. It's party? What does the word train mean? Oh, a line of people. Yeah. Donc, c'est une ligne de personnes. Mais nous, on n'a pas ça. On a la suite nuptiale. Donc, euh... OK. So, summarize what you say. The throng, the bri bridal train. So, is the train is the... Vas-y, dis-le en français. Je disais que si de choix, ça veut dire procession, pour moi, ça voudrait dire que cette procession nuptiale et la cour sont la même chose et elles vont au même endroit. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait une distinction. Strong, bridal train, same thing? It seems that way. Ça semble être la même chose. Because uh, if I can say in the sentence before, uh, she used the, the word procession, the procession move on. Really? Donc, euh, elle utilise dans la phrase d'avant la procession, après le mot foule, après euh, le, la suite. Donc, euh, pour Sophie, c'est la même chose, tout ça. Est-ce que la foule, c'est la même chose que le cortège Ça semble être. Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre donc, euh, le mot euh, euh, « foule », c'est une multitude de personnes. Donc, la seule chose que je vois qui pourrait être séparée, qu'il peut y avoir plus de personnes qui se tiennent à l'extérieur de la maison. Et ceux qui vont dans le mariage ou entrent dans la maison. Et à un certain moment, ils se rejoignent pour euh, fêter. Donc, euh, alors que je réfléchis à ce que je dis, ça n'a aucun sens. Ok. That's good. Ok, c'est bien. Il can, il can. Ah bon, il cannot be that. 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 Il the be that. Il cannot 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 be that. Where are you, sorry? Uh, 5.06, Donc, la procession, la foule, les, le, le cortège se trouvent tous à l'intérieur de la maison. The sentence says that, though, doesn't it? They Là. joined the throng and entered the house with the bridal train. Mais euh, c'est ce que la phrase hein, nous dit. Hein, euh, elles ont, euh, c'est voir, hein, elles sont rentrées euh, dans la maison euh, et la porte fut fermée. Even if they were separate things, they all go in. Mais même si ce sont des choses séparées, c'est là qu'elles vont. 
Any questions, anyone? Est-ce que quelqu'un a des questions? Okay, so um, next paragraph. Le paragraphe qui suit. Hein? Uh, as Christ sat looking upon the party that waited for the bridegroom, he told his disciples the story of the ten virgins by their experience, illustrating the experience of the church that shall live just before his second coming. Alors euh, que Christ était assis regardant euh, la fête qui euh, le groupe pardon qui attendait euh, l'époux, il dit à ses disciples l'histoire, raconte à ses disciples l'histoire des dix vierges par leur expérience, illustrant l'expérience de l'Église qui vivra juste avant sa seconde venue. So these virgins are the church. Donc ces euh, vierges c'est l'Église. Hein. Uh, that's living just before his second coming. Qui uh, vivent uh, juste avant sa uh, deuxième venue. And uh, what church is that? Quelle quelle église est ce? Tre? Hein? La Odyssée? Tu as dit ça? La Odyssée, hein? OK. Not Ephesus. C'est pas Ephesus, Sard. Sardis. Philadelphia. Il est désespéré là. L'église triomphante, Sard, la Odyssée, euh, Philadelphie, euh, Philadelphie. Adventiste. What does she mean by that statement? Qu'est-ce qu'elle veut dire par cette uh, uh, citation? Um, this church that lives just before his second coming. L'église qui vit juste avant uh, sa uh, deuxième venue. Uh, where do you mark that, Sister Tiffany? Où est-ce qu'on indique ça, Tiffany? Tiffany. Where do you start? Où est-ce que tu uh, commences? Where do you start the just before? Le juste avant, tu commences où? On septembre, elle a dit. Interesting your answers. Uh, Sister Manuela. Autant que nous on a quoi? Où est-ce que tu vas? Ah, juste avant nous on a euh, qui vivront juste avant. Uh, they've got there in French uh, at the time of his uh, second advent. Know what that means. So that means that if it's at uh, the time period, that means time of the end. Uh, so you said 9-11. So you're saying that that says time of the end in the French? Uh, in French, you say in time period. Well, you've got to paraphrase what it says. Yes. The church that will live uh, in the time period of his second coming. Oui, à l'époque, c'est time period in English. No, I meant the, the English into French. Ah, OK. <laughs> I'm interested in what the French says. Bon, il n'est pas intéressé par la version française, in fact, Manuela. Alors, je te, euh, je te dis ce qu'on dit en français. Hein. Donc, l'Église qui vivra juste avant sa deuxième venue. Juste avant. So does, it, does that change your answer? Est-ce que ça change ta réponse? Non. Not necessarily. So time at the end. Temps de la fin. Sister Rosemary. Rosemary. <laughs> she does not reply because she didn't see. Uh, she hasn't found the sentence. She hasn't found the quotation. C'est la dernière phrase, Rosemary. Hein. Euh, C'est la tragi euh, PJ 358.2, la dernière phrase. Donc, euh, la, la dernière ligne. L'Église qui vivra, vous, vous avez autant de sa deuxième venue. Donc, c'est les derniers mots. So, Charles says, not Philadelphie. Fia. OK, give me the way, Mark. Donne-moi la balise, Charles. Je t'ai dit 350, euh, 
The way mark for Philadelphia. Quelle est la balise pour Philadelphie? Euh, tu veux que je répète la question, euh, 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 frère Charles <rire> Quelle est la, ba... <coughs> Quelle est la balise Quelle est la balise, l'Église qui vivra juste avant sa seconde venue Ok, I'll give you two, two minutes, brother Eric. Bon, je te donne deux minutes. Nani Levin. Sister Brittany. Brittany. Sorry? Scared. Je, elle a peur de dire sa réponse. You're among friends. We won't do anything to you. Tu es parmi des amis, on ne va rien te faire. Hein? C'est juste enregistré. <laughs> It's just recorded. <laughs> oh, don't tell her that. Um, well, she says it illustrates the experience of the Adamus people. Not here. <laughs> um, so whenever that begins, it is. Alors, ok, so 1863. 1863. Tu parles de quel temps de la fin, toi? So I know where to put 63. Uh, 1989. Ok, so I put 63 here then. Uh, Okay, so he said he doesn't understand the answer. Manuela, tu peux lire the answer? Uh, the, question. the question, the question. Okay, the question. Uh, it says, illustrate the experience of the church that shall live just before his second coming. So, Sister Manuela, second coming is here. Donc la deuxième venue, c'est là. And Sister Manuela says, this is just before. Et Manuela dit, c'est juste avant là, le temps de la fin. And Sister Tiffany said, 9-11 is just before. Et Tiffany dit, c'est 9-11, là, juste avant. And Sister Brittany says, it's 1863. Et Brittany, elle a dit, c'est 1863. So she's saying, it's this church that's just before. Donc, elle dit que c'est cette église-là qui est juste avant. And this was 89. Donc, ça, c'est 1989. So, Sister Manuela's and Sister Tiffany's answer is the same. Donc Manuela et Tiffany, leurs réponses sont identiques. It's the final generation, I guess they would call it. C'est la génération finale. Even though they got different way marked, that's what the question is. Where were you? Where is she marking this? Donc où est-ce qu'elle indique cela? Le juste avant. In the literal or spiritual? I don't know. I'm just reading what he says. Je ne sais pas. Euh, lisons tel que c'est. However, you read what that means, literal or spiritual law. Alors que tu lises euh, littéralement ou spirituellement, dis-nous où c'est. As we're thinking about it, I want to read something. Bon, alors que nous réfléchissons à... à... Non, non, juste... Every specification of this parable should be carefully studied. Alors chaque détail de cette parabole devrait être étudié avec soin. That's all I wanted to read. Ah, c'est tout ce que je voulais dire. So that's why it's uh, we're spending so much time. C'est la raison pour laquelle nous passons autant de temps. As best as we're able to. Euh, autant que nous le pouvons. We want to try and study every specification of this. Nous voulons essayer d'étudier chaque spécificité. Because uh, I presume it's really it's really important that we understand. Car je présume que c'est important de comprendre. So that's why I'm, I guess, stressing a lot of these things. C'est pour ça que je souligne beaucoup uh, ces choses. Sister Rosemary. Rosemary. She said what? You would ask asking for the way marks? I'm asking for the way mark where it says the church that shall live just before. Je demande pour la balise qui dit l'église qui vivra juste avant. It's 
speak louder so we can hear your thinking. I heard. So we can put it in the Millerite history at midnight cry. C'est ça? Euh, non, grand cri, t'as dit? Non, as, grand cri, loud cry. C'est les millérites parce que c'est des millérites. Ah non, 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 she said, non, non, she said the loud cry for us, for us. Uh, where is that? Où ça c'est? Elle dit. Sandalo. So here. Eric? Oh, no, but she says she started from LG and the loud cry is swelling. Oh. Because the loud cry is at LG. You have to put the dot for Rosemary. Yeah. Et toi, tu as dit LD aussi? Hein? She, he wanted to say the same thing, LD. Et aussi, euh, donc elle, met, elle, elle considère souvent dans notre génération que la peur de la loi du dimanche. Because in Ellen White, uh, she uh, focuses in our generation, especially on the Sunday law. Et je rappelle que même elle parle, de, on doit étudier Apocalypse 18. And she said, uh, we have to study Revelation 18. Et elle dit, et tout particulièrement verset 23. And particularly verse 23. Revelation 18. Verse 23. Yes. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Isn't the way Mark just before the second coming close of probation? Repeat, please, excuse me. I was reading, so repeat. So you want to put close of probation? FTG? That's the way Mark right before his second coming. C'est la balise juste avant la seconde venue. And when Ephesus and Laodicea Donc, euh, parce qu'il fait ses euh, la Odyssée, donc euh, se superpose pendant un moment. Quelqu'un d'autre? Me? Uh, I will say time of the end. This one? Time of the end. 89? Oui. Um, so Christ is going to teach us about the parables of the virgins. Alors uh, Christ va nous enseigner sur la parabole des dix vierges. And this parable, et cette parabole, is going to be describing the experience of the church. Va décrire l'expérience de l'Église. That's living just before he comes. Qui arrive juste avant euh, qu'il, euh, qui, qui vit jusqu'à avant qu'il n'arrive. So the people who put uh, here. Les personnes qui ont placé ça là. So we've got the second advent. On a donc la, le second avènement. And you've got the close of probation. On a FTG. So what we're saying is. Ce qu'on est en train de dire. Uh, in Jacob's time of trouble. Dans le temps de trouble de Jacob. That you're going to have two groups of virgins. Vous aurez deux groupes de vierges. And they're going to leave their home. Ils vont quitter leur maison. Go out to meet him. Va, ils vont aller le rencontrer. And they think he's coming here. Elles pensent qu'ils arrivent là. And he's not. Et il ne viendra pas là. So they're going to tarry. Elles vont euh, attendre. And then five of them are going to leave. Et cinq d'entre elles vont partir. And then uh, the rest of them are going to go on and shut the door. Les re le reste vont euh, avancer. La porte va être fermée. Yeah. No. no that's, what, that's what that's teaching. Voilà ce que ça enseigne. So that won't work. Donc ça marche pas. Okay, so let's change that. On change ça. To 9/11. À 9/11. So 9/11. 9/11. We've got two groups of virgins. On a deux groupes de vierges. And sometime in the future. Et quelque part dans le futur. Because they left home now. Parce qu'elles ont quitté la maison là. Sometime in the future. 
quelque part dans le futur. They're gonna tarry. Elles vont tarder. Ça va Ça marche Non. So 9 11 ne marche pas. Donc 9 11 ça ne fonctionne pas. Okay, 1863. 1863. So 1863. 1863. Um, these virgins leave home. Ces vierges partent. Et il y a deux groupes. Il y a deux groupes. And sometime in the future, they're going to tarry, and the bridegroom's going to come. Et quelque part dans le futur, elles vont tarder, et euh, donc le l'époux viendra. And because we've already studied this, so I'll put this one in now because we et didn't need to with the other ones because they were straightforward to deal with. Comme euh, on a étudié cela, je l'ai mis là. Um, this parable of the ten virgins. Cette parabole des dix vierges is the same la même as Revelation 14, 6 and 7, Apocalypse 14, 6 et 7, which is the first angel's message. Qui donc le message du premier ange. So they have to have the first angel's message coming in 63. Donc ça veut dire que le message du premier ange arrive en 1863. Si, non, il est en train de... She, uh, she says she doesn't understand. Um, you mean it doesn't look correct? Ça veut dire que ça ne semble pas correct? She doesn't understand what you are developing. I asked a question. J'ai posé la question. In, according to this uh, sentence. Selon cette phrase là qu'on a lu. The parable of the ten virgins is describing the church. La parabole des dix vierges décrit l'église. The church that's going to be here just before Jesus comes. L'église qui sera là juste avant l'arrivée de Jésus. And my question is. Ma question c'est. Where do you begin this church? Où commences-tu cette église? So I got one, two, three, four. I got five answers of where you begin the church. J'ai cinq réponses d'où on commence l'église. So I'm going through each one. Et donc je euh, passe en revue chacune des réponses. To show whether or not they will work. Pour montrer si oui ou non la réponse correspond quoi, ça marche. And I'm saying this one won't work and this one won't work. Et je dis en fin de compte cette réponse là ne fonctionne pas, ne marche pas et celle-ci non plus. So I've gone to this one. Donc je suis arrivé à celle de 1863. So I'm saying is 1863 to the second advent is that the parable of the ten virgins? Alors je dis est-ce que 1863 à, à, au second advent c'est la parabole des dix vierges? And this one's a, a little bit trickier to deal with. Et celle-ci est un peu difficile à, 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 à gérer. So I introduce this. Parce que j'ai introduit cela. Because we already studied this. It's straight out of the great controversy. Parce que euh, j'ai introduit cela, Apocalypse 14, 6, 7, parce que ça s'est tiré directement de l'esprit de prophétie. I can't remember what page. Je me souviens plus quelle page. It's around 393, I think. C'est autour de euh, 393, je crois. Um, the parable of the ten virgins of Matthew 25 also illustrates the experience of the Adventist people. Parce que l'expérience de Matthieu 25 utilise aussi, uh, illustre aussi l'expérience du peuple adventiste. And she does that in connection um, to the first angel's message. Et elle le met en connexion avec le premier ange. So, I don't think it'll be 63. Um, and if you go to Sunday law, law du dimanche, would the Sunday law work? Est-ce que la réponse de la loi du dimanche fonctionnerait? Brother Eric, will, this, will you can you get the whole of the parable of the ten virgins in the Sunday law? Est-ce qu'on peut avoir toute la parabole de, des dix vierges à la loi du dimanche? I will not put the preparation time uh, period here. When you say the preparation time, quand tu dis le temps de préparation, you mean um, the going forth of the virgins. Tu veux dire le fait que les vierges elles sortent? Yeah. Oui. Mm -hmm. So that means you couldn't begin it there at Sunday law, could you then? Donc ça veut dire que tu peux pas commencer les commencer là à la loi du dimanche. If we just read the passages read, it says the ten, the parable is this church. Quand on lit le passage comme il est euh, écrit, l'Église, le, les, c'est les dix vierges. Not just a portion of the parable. C'est pas une partie hein, de la parabole.
for looking so sad. She doesn't really understand the question. Okay, uh, you can think about that. Let's go with time at the end. Donc on va, vous pouvez réfléchir à ça. Allons dans le temps de la fin. So time at the end. Temps de la fin. Uh, the first angel's message arrives. Le premier ange est arrivé. Um, would that work? Est-ce que ça marche? Just really? Yeah. Oui. Just Tiffany. Donc, euh, je suis en train de, euh, de réfléchir aux fondements qui sont posés au 9-11. Donc, à quoi ça sert, alors the, the recent one? Il n'y en a pas, là. No. Il n'y en a pas, là. No. Après 9-11, il n'y a pas de fondement. This is a marriage. Là, c'est euh, euh, le modèle du mariage, en gros. <laughs> I feel like... Sorry. Ce n'est pas la construction. No. C'est une église. L'église qui, qui vit juste avant sa venue, c'est ce que tu as demandé. Donc tu as posé la mauvaise question. C'est illustré par les dix vierges. Donc, euh, il aurait dû reformuler en disant quand est-ce que cette nouvelle église commence. Okay, ma question est, the church that's going to live just before Christ comes. L'église qui va vivre juste avant la venue de Christ. That's described by the parable of the ten virgins. Where would we begin it? Qui est décrit dans la parabole des dix vierges où va-t-on la commencer? Temps de la fin. Okay, so let's go with that one. Um, we get this actually from GC393 paragraph 2, which is, I think, what Sister Brit, uh, Brittany said at the very beginning. Donc, on a tiré ça de uh, Grande Controverse 393.2, et c'est ce qu'elle disait uh, Brittany au commencement. The parable of the Ten Virgins, Matthew 25, also illustrates the experience of the Adventist people. Donc, uh, où il nous est dit, uh, Tragédie des siècles, 425.2, Rosemary. La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi l'expérience du peuple adventiste. Hey there, brother Eric. Vous y êtes, hein, 425.2 en français, tragédie. This is chapter 22. Chapitre 22 de la Grande Controverse. Are we okay with chapter 22? Est-ce que nous sommes OK avec so ce chapitre? Nous y, nous y sommes là, nous sommes là. We went through this before, if you recall. Nous avons déjà lu cela auparavant, si vous vous souvenez. We're in 393. On est dans Grande Controverse 393. And it begins in 391. Et ça commence en 393.1. Same chapter. 425. What's chapter 23? 400, page 425, chapitre 22. Qu'est-ce que le chapitre 23? Qu'est-ce que le sanctuaire? So I'm saying when you get to 23, Je vous dis quand vous arrivez maintenant au chapitre 23, she shifted her dispensational focus. Elle change son point d'axe de son point de focus. And where is she into now? Et maintenant, elle change de dispensation pour aller où maintenant? What history, what dispensation? Dans quelle dispensation, dans quelle histoire sommes-nous? Just review the chapter titles. Si vous euh, faites euh, la révision, donc euh, si vous lisez donc, les, les titres du chapitre. Euh, 22 octobre. I'd argue this is the third angel's message. Third. C'est le troisième, je dis. Sophie. Sophie. Le 23. 23. What 23 is the century? Onward. À partir du 23 et suivant. Donc, il, dit que il suggère que c'est le troisième ange. Okay, so we're in 22. Là, maintenant, nous sommes au chapitre 22. What is the history here, brother Eric? Quelle est donc cette histoire-là, Eric? Just from the title. Euh, si on regarde juste le titre. Ok, les millérites. The okay. story of millérites, ok. Uh, but it's the prophecies fulfilled. Mais là, elle parle, donc, euh, le titre, c'est les prophéties accomplies. 
1844, Maurice 3 et 10, c'est 425. 22. 1844. So this is 1844, it's not October, it's spring. Donc là, euh, ce n'est pas octobre, c'est le printemps. Um, sorry? Quoi? What, is, what did, he, did he say? Oh, Rosemary. Il a dit 1844. And I said, it's not October, it's the spring. J'ai dit, c'est pas octobre. I just added, yes. Oui. Yeah, I added that. Et c'est lui qui a ajouté uh, le printemps. Uh, the paragraph before, chapter 21. Le paragraphe précédent, le chapitre 21. What's that subject, Sister Brittany? Quel est donc le sujet, Brittany? I'm sorry. Chapter 21, what's that subject? Le chapitre 21, quel est donc le sujet? Oh! Um, Can't remember? Tu te souviens pas? Sister Sophie? Uh, Lada. First angel's message. Euh, premier ange. The warning that's rejected is the first angel's message. Euh, L'avertissement rejeté, c'est le premier ange. Which takes you to where, sister Alyssa? Qui nous emmène où, euh, Alyssa? Takes you to April 1844. Qui nous amène en avril 1844. And now what's happened? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? The prophecy has been fulfilled. La prophétie est accomplie. But not really. Mais pas réellement. So it's brought us to the spring. Ça nous amène, elle nous amène au printemps. First sentence. La première phrase. When the time passed at which the Lord's coming was first expected in the spring of 1844, those who had looked in faith to his appearing were for a season involved in doubt and uncertainty. On est à tragédie 423.1. Quand le temps est passé et... 423.1, tragédie des siècles. Lorsque le temps euh, euh, passa, euh, à l'époque où euh, on, on attendait pour la première fois la venue de Jésus, au printemps de 1844. Ok. Um, Brother Eric, chapter 22 is about what history? Alors, Eric, le chapitre 22 parle de quelle histoire? I'm, I, I asked you the question before, I'm just repeating my question. Je t'ai posé la question avant euh, de répéter ma question. Second angel. Second angel. I think you said something else before. Je pensais qu'au au préalable, tu avais dit quelque chose d'autre. Uh, 1844. Avril 1844. Donc c'est avril 1844. Which means it must be Donc ça veut dire qu'il s'agit de l'histoire des millérites. And then 23. Et ensuite 23. So we'll start the le chapitre 23 commence à discuter du sanctuaire. In the Holy of Holies. Dans le lieu saint, très saint. The Sabbath commandment. Le commandement du sabbat. Okay, so coming back. To this chapter, Maintenant, si on retourne donc au chapitre 22, all of this is referring to the Millerites, the six-month midnight cry history. Tout cela fait référence aux Millerites, l'histoire des six mois, euh, l'histoire du cri de minuit. She goes to Habakkuk 2, Ezekiel 12. Elle va dans Habakkuk 2, Ezekiel 12. Okay, so then she comes to, we come to 393, paragraph 2. Et ensuite, on arrive à la 3, page 393, paragraphe 2, 425. Point deux en français. So we're just revising now. What does also mean? Donc on révise cela. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? If I said also illustrates. Ça veut dire aussi illustre. Illustre aussi. Sorry? This is a parallel. C'est un parallèle. So tell me what the parallel is, Sister Tiffany. Alors dis-moi quel est le parallèle, Tiffany? In that first sentence, I want to just know how you read that. On est dans la première phrase, j'aimerais savoir comment tu lis cela. It, halfway it says also illustrates, I'm saying, she says also illustrates means parallel. What is being paralleled? Qu'est-ce qui est mis en parallèle parce que 
aussi ça veut dire remettre en parallèle. Someone else, someone else will tell you what's parallel with, but I just want to know what's being paralleled here. Euh, parallèle avec quoi, mais je veux juste que tu me dises euh, ce qui est en parallèle. Do you understand my question? In the first sentence, what's being paralleled? When you parallel, you need two things. Yeah. Quand on parallèle, on, a, on fait un parallèle, on a besoin de deux choses. The first one isn't given to you. La première ne nous est pas donnée. Isn't? No. The second one is given. La deuxième est donnée. The parallel. C'est le parallèle. Not the original. Non pas l'original. Excuse me, which reference? 393, paragraph 2. What's the parallel, Mr. Tiff, Abrini? Um, I was going to say Miller history to... Uh-uh. Yeah, so I was confused with what you just said. No, Jonathan? I was going to say the history of Miller history. Nope. Can I ask the question donc, euh, il ne comprend pas la question, alors si ce n'est pas le peuple atlantiste. Bravo, Eric. C'est juste une révision. Là, c'est juste une révision. C'est Sophie. Vous savez quoi No, not 24. C'est pas Matthieu 24. 25. So Matthieu 25. Matthieu 25. That's the also in this. That's the also. C'est ça aussi. So you got 25. Matthieu 25. That's going to be paralleled with what? C'est en parallèle avec. Which is not in this chapter. Qui n'est pas dans ce chapitre. Who can remember? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler? Mr. Jermaine. But it's wrong one, I think. We'll, we'll find that and we'll laugh. <laughs> Experience of the Advent people. No. <laughs> I know. Disciple. Uh -uh. I don't know. Sister Lisa? The last generation. First like Angel's message oh. is parallel to what? Over and over again, she did this. Chapter 19, chapter 20. Le premier message est en parallèle avec quoi? Elle le fait à maintes reprises. Chapitre 19, 20. The unsealing. Le décellement. Daniel. The unsealing of the book. Daniel 8. Sorry? Daniel 8. 8. 14. Okay, so she's going to parallel Daniel 8. 14, Donc elle, para, elle met en parallèle Daniel 8, 14, which is the sanctuary, qui est le sanctuaire, with the marriage, avec le mariage. We did cover this before. On a on a vu cela auparavant. The experience of the Adventist people. Donc l'expérience du peuple de adventiste was described by Daniel 8:14. Et décrite dans euh, Daniel 8:14. And now it's also being described by Matthew 25. Mais c'est déjà décrit aussi par Matthieu 25. Brother, good. Who's the Adventist people? Qui sont l'advent le peuple adventiste c'est qui? Qui est le peuple adventiste? C'est eux. It's chapter 22. Third angel. Millerites. Millerites. It's just the Millerites. Là, c'est les Millerites. So, if we're going to be consistent si on veut être cohérent, with what we're reading in Matthew, in, sorry, Great Controversy, ce que nous lisons dans la Grande Controverse, um, let's drop down Two paragraphs. Uh, descendant de paragraph. The coming. La venue. The coming of Christ, as announced by the first angel's message, was understood to be represented by the coming of the bridegroom. The widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Alors, la venue de Christ, comme annoncée par le message du premier ange, a été comprise, euh, est euh, représentée a été compris pour être représenté par la venue de l'époux. La grande, bon pas la grande, 
La, réformation, la réforme étendue sous la proclamation de sa venue proche a répondu à l'appel de sortir des, des vierges, à l'appel d'aller de l'avant, euh, au sortir des vierges. Vous comprenez Quand les vierges, elles sortent. Ok, so I'm saying uh, that the parable of the ten virgins is the history or the story of the Adventist people. Donc la parabole des dix vierges est l'histoire euh, de l'Adventiste. And when does it begin Donc quand est-ce qu'elle commence C'est le temps de la fin, mais c'est 1798. Now, when we did Matthew 24, quand on a fait Matthieu 24, rappelez-vous, on a eu ces deux réponses, l'une d'Eric et de l'autre de Charles. No, I think it was... Yeah, they both gave, they get, both gave one answer. Then someone else, I can't remember the other name. The other, one, the other person gave a different answer. Et je me rappelle plus de qui, mais quelqu'un avait donné une autre réponse. Brother Eric said it was 1798. Euh, Eric avait dit 1798. The second advent. Le deuxième avènement. If you remember that. Tu te rappelles? And Brother Charles. Et Charles. Said it was 1989. To the second advent. Avait dit 1989 au deuxième avènement. This is 30, 31. 30. No, I think 29. 29. To 30, 31. À 31. À 30, 31. I think this is 29. Je pense que c'est 29. And de Matthieu 24. Hein? 30, 31. Et 30, 31. Is that right? I think. C'est ça. Je so we know that what ties these two together. On sait que ce qui les relie ensemble is verse 40. est le verset 40. And then another way to express this Et une autre façon d'exprimer cela would be, uh, Daniel 7, 13. ce serait Daniel 7, 13. And Revelation, is it 1, 7 Apocalypse 1, 7 ou 1, 9 Je vais mettre 7, il peut être 9, je pense que c'est 7, il peut être 9. Oui, so, seven. Um, and the reason we saw, we said that because this is the cloud. Et la raison pour laquelle on a dit ça parce qu'il y avait le euh, nuée. And this is the cloud. Le, la, nu, le, la nuée et ça aussi. And it says this generation. Il nous a dit cette génération. And it says uh, this generation. Et là aussi, nous a dit cette génération. And there were the two that uh, this was brother Eric's one, this was brother Charles, and there was this one more. Bon, c'est les deux, la réponse and de Charles et d'Éric, mais il y en avait une autre. And what was that one more? Et quelle était donc l'autre uh, So I put it here. Je, dis là, je la mets là. October 44. C'était octobre 44. And it's uh, this generation. Et là, c'est cette génération. So there are these three ways to look at it. Donc il y avait trois façons de le regarder. Now, if the Millerites had done their job, si les millérites avaient euh, fait leur travail, How many ways would they have been to look at it? combien de façons y aurait-il y aurait de le regarder Just been the one. Il n'y en aurait eu qu'une. Et ça aurait été, um, I'm suggesting, je suggère, it would have been this one here, celle-ci là, 63. Et la génération aurait été de là, 1798 à 63. Because the coming of the clouds Parce que la venue sur les nuées would have been his second advent. aurait été donc sa seconde venue. Because they're supposed to be marking Parce qu'ils étaient supposés indiquer What? What qu'est-ce qu'ils étaient supposés indiquer the transfer of His ministration from the holy place to the most holy place. Le transfert de son, son office du lieu euh, saint au lieu très saint. And the parable, Matthew et la, 24. Et la parabole, Matthieu 24. Really is speaking about uh, the 63 day. Parle vraiment de ces euh, euh, 63. Assuming that we all agree that the binding off works in the way that we've discussed already. Et la façon dont on pense que le, ben, le liage des gerbes fonctionne comme nous l'avons déjà dit. But it's certainly within their generation. Mais il serait certainement dans leur génération. So when Ellen White in Christ Object Lesson speaks about um, the church just before the second coming. 
Donc, quand Ellen White parle dans euh, Parabole de Jésus-Christ, l'Église, juste avant sa deuxième venue, it says, Shall live. elle dira, vivra. The indication is that it's a single generation. Donc, l'indication euh, semble être une seule euh, génération. Which is why Sister Manuela chose 89. C'est pour ça que Manuela a choisi euh, 89. Because they're picking up this word live. Parce que elle, euh, elle souligne, donc elle prend le mot vivre. And as soon as you draw it back to 1798, Mais dès que vous le décide, mettez à 1798, Donc le mot vivre là, ce n'est pas euh, unique, c'est un corps. So once we can see this, Lorsque nous pouvons voir cela, it helps us to understand how to apply this parable. Cela nous aide à comprendre de quelle façon il nous faut appliquer cette parabole. So I'm going to redraw that, that line up there. Donc je vais donc euh, re redessiner cela. We've spoken not extensively in this class, but it's been mentioned about progression and typology. Donc on, on en a parlé pas spécialement dans cette classe euh, beaucoup, mais de la typologie de la progression. So I'm going to combine typology and progression onto this singular line. Donc je vais combiner la euh, progression et la typologie dans cette ligne unique. So this is the Millerite line and this is our line. Donc voici la ligne des Millerites et voici la nôtre. So the parable of the ten virgins. La parabole des dix vierges. How is it fulfilled in Millerite history? Comment a-t-elle été accomplie dans l'histoire des Millerites? We've got it here. So we'll do this. Donc on là, là, on fait cela. But also, Mais aussi, we'd be doing this. On fait cela. Because the second advent hasn't come. Parce que le deuxième avènement n'est pas encore venu. And it definitely began in 1798. Il a commencé en 1798. So we can do this to it as well. On aurait pu faire cela aussi. So this is the parable of the ten virgins. Ça c'est la parabole des dix vierges. And once you can create these two. Et quand on peut conclure, euh, on peut créer ces deux là. So now you have got two testimonies. Là on a deux témoignages. This also, in and of itself, en lui-même, ça aussi, becomes a second testimony devient un deuxième témoignage of our understanding of verse 40. de notre compréhension du verset 40. Because then we can create, parce qu'on peut créer, in the final generation, also a parable of the ten virgins. Dans notre génération finale aussi une parabole des dix vierges. Based upon these two testimonies. Basé sur ces deux témoignages. And if you did that, you'd break the line. Et si vous faites cela, donc vous brisez la ligne. Because then you do line upon line. Parce que là, vous faites ligne sur ligne. And as I said, et je vous ai dit, it becomes the second testimony. Ça devient le deuxième témoignage. For the time of the end. Pour le temps de la fin. Which is connected by verse. Uh, 40. Rel en relation avec le verset 40. So when we come to the parable of the ten virgins, quand nous arrivons à la parabole des dix vierges, and he talks about the Adventist people, et qui nous parle de, du peuple adventiste, the Adventist people begins here at 1798 and it goes all the way through. Ça commence là en 1798 et ça traverse tout le long. It was God's will that it would finish just there. C'était la volonté de Dieu que ça se termine juste là. And I'm arguing that on based upon these two testimonies, these two applications, we can create a third one. Et je me dis que basé sur ces deux applications, nous pouvons créer une troisième. Which we can understand uh, by applying Daniel 11 verse 40 correctly. Que nous pouvons comprendre en, en appliquant Daniel 40 correctement. Now We spoke about this tarrying time. Nous avons parlé de ce temps d'attente. And we, we haven't focused, in fact, we, we just read over it, that these virgins are all dressed in white. On n'a pas, euh, on l'a lu, mais on ne s'est pas arrêté dessus. Ces, toutes ces vierges sont habillées en blanc. Um, I don't know if you remember we read that. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a lu cela. I don't think it says in the, in the, in the Bible that je, they're white. Je ne pense pas que dans la Bible, c'est indiqué qu'elles sont vêtues en blanc. Uh, but it says in Christ's Optic Lesson that we Mais read it. Mais dans la parabole de Jésus-Christ, cela est dit, on l'a lu. Um, um, 
Euh, lingering near the bride's house are ten young women robed in white. Euh, donc, tout, on va dire tout près de la maison de l'épouse euh, se trouvent dix jeunes femmes vêtues de blanc. Are we okay with all of that? Vous êtes d'accord avec ça On est dans euh, PJ 357.3. And they're tarrying. Et elles tardent. When did they tarry Quand Sorry in, in April, don't they en April, n'est-ce so pas I'll put here, tarry. Et là, on va mettre un temps d'attente. Now, I'm not defining these waymarks. Je uh, ne définis carefully. pas euh, avec soin ces balises. But I'm just going to say this is October. Mais je vais simplement dire que cela c'est octobre. That may or may not be correct. Ça peut être ou pas correct. When you come to the end of the parable. Quand on arrive à la fin de la parabole. But if we just hold to that point. Mais si on saisit ce point-là. We've got a tarrying time in the middle of their history. On a un temps d'attente au milieu de leur histoire. And so this tarrying here. Et ce temps là d'attente is connected with these ten virgins there. Est en lien avec uh, ces dix vierges. Does that make sense, Sister Tiffany? Ça a du sens, Tiffany? Yes? No? <laughs> okay, that's fine. Sister Brittany, does that make sense? Elle n'écoutait pas. Hein? Yeah. You've got Donc... parallel ten virgins <laughs> and there's a tarrying time. We just say in the middle somewhere. Donc, on dit au milieu, il y avait donc euh, euh, un temps d'attente. So if that's the case, donc si ça c'est le cas, this one here, celui-là là, which is uh, the parable of ten virgins for Adventism, the whole history, qui est donc euh, le temps, euh, la parabole de l'adventisme et pour pendant toute l'histoire. What do we have to find? Qu'est-ce qu'il nous faut trouver? A tarrying time. Un temps d'attente. So you have to find a tarrying time. Il nous faut euh, trouver un temps d'attente. And it wouldn't be that one. It has to be another tarrying time. Et ça serait pas celui-là, ça serait un, un autre. So do we have another tarrying time? Alors, est-ce qu'on a un autre temps d'attente? Ben, oui. Yes. 2014. 2014. 9-11. 9-11. OK, so let's go to early writings. Donc, allons dans euh, premiers écrits. 55. Alors, 55. 55. P.E. Non, non, E.W. 55. C'est la même page, Rosemary. So, we're in early writing 55. What's the chapter title? C'est quoi le titre du chapitre? La fin des 2300. So it's at the end of the 2300 days. Il nous dit la fin des 2300. And if you check the context, this is October. Et si on euh, vérifie, il s'agit d'octobre. Early writings. 55. You have the wrong page or? Okay. Early writings 55. 55 premier écrit. Uh, this is October. Il s'agit du mois d'octobre. Uh, begins, I saw the father rise from the throne. J'ai vu le père se lever du trône. In the flaming chariot going to the holy of holies within the veil and sit down. Dans un chariot euh, en, euh, en feu avec, euh, en a, qui va vers le lieu, lieu très saint, euh, à l'intérieur du voile et il s'assit. So the father's moving from one place to another place. Donc le père se déplace d'un lieu à un autre. Agree with that, brother Eric? Eric, tu es d'accord Moving from the holy place to the most holy place. Eric, tu es d'accord? Il se déplace du lieu saint vers le lieu très saint. Yep. Oui? Good. Then Jesus rose up from the throne and the most of those who were bowed arose with him. Et ensuite, Jésus se lève de, du trône et la plupart de ceux qui euh, étaient euh, agenouillés se lèvent avec lui. Um, Sister Sophie, who are the ones that are bowed down? Sophie, qui sont ceux qui sont agenouillés? Where are they? Où sont-ils? Dans le lieu saint? In the holy place? In heaven? Oui. Yes. Brother Eric? Dans le ciel? Where are they? Non quoi? It's not in heaven. Where are they? Où sont-ils? On earth? Sister Sophie? Sophie? 
Okay. That's, that's why I, well, okay. C'est pour so ça yeah. qu'elle a dit non, pas dans le ciel. So the bowed ones are on earth. Donc ceux qui sont agenouillés sont sur terre. Um, but they rise up, stand up, and they go with him. Ils se sont levés et ont été avec eux. It's all symbology. Tout cela, c'est de la symbolise. Sorry? So we're going to see. On va voir s'il s'agit des cinq vierges sages. I did not see one ray of light pass from Jesus to the careless multitude after he arose, and they were left in perfect darkness. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus vers la multitude négligente après qu'il se soit levé, et il les a il les a laissés dans de parfaites ténèbres. So it appears that that's the case. Donc il apparaît cela paraît être le cas. Uh, those who arose when Jesus did kept their eyes fixed on him as he left the throne and led them out a little way. Uh, ceux qui se sont levés avec Jésus gardèrent le, leurs yeux fixés sur lui alors qu'il quitta le trône et les conduisait ailleurs par un petit chemin. Then he raised his right arm and we heard his lovely voice saying, "Wait here." Et ensuite uh, donc il leva sa main droite et nous entendîmes uh, sa jolie voix disant, "Attendez ici." I'm going to receive my kingdom. Je vais recevoir mon royaume. And keep your garments spotless. Et gardez vos vêtements sans tache. And in a little while I'll return from the wedding and receive you to myself. Et dans peu de temps je retourne de mon mariage et vous reçois. Okay, so I'm not getting uh, into the into how the marriage system works. Je ne vais pas vous montrer comment le système du mariage fonctionne. But all I want us to see is that there's a tarrying time and they've already got their white garments. Mais tout ce que je vous montrer c'est qu'il y a déjà un temps d'attente et elles ont déjà leurs vêtements blancs. Which means they must have had their garments before. Ça veut dire qu'elles doivent avoir leurs vêtements avant. So I'm saying Donc je suis en train de vous dire that the tarrying time for this line que le temps d'attente pour cette ligne would be here. sera là. Okay Est-ce qu'on est d'accord avec ça? So we've got the evidence On a la preuve to show two tarrying times. pour montrer deux temps d'attente. Uh, and therefore two fulfillments of the parable of the ten virgins. Et par conséquent, deux accomplissements de la parabole des dix vierges. And so these two testimonies will help us to um, work out how to place the parable of the ten virgins in our history. Et ces deux témoignages vont nous aider à placer uh, la parabole des dix vierges dans notre histoire. Um. Oh, d'accord, ok, j'ai compris. Okay. I'm just trying to find the passage. So we'll go to Review and Herald. Alors, on va dans Review and Herald. August the 19th, 1890. Uh, I have to read with uh, on your computer. So this is the famous passage that we you should read. Actually, we already, already have this translated. Yeah, but um, it's fine. not... Uh, not what? It's not open, my uh, database. Okay. Sorry. August 19th. Uh, Review and Herald, August 19th. 1890, 1890, paragraph 3. Okay, Review and Herald, the 19th of August, 1890.3. We'll just read this and then we'll uh, talk about it tomorrow. On lit juste cela et on va en parler uh, donc uh, demain. When the third angel's message is preached as it should be, power attends its proclamation and it becomes an abiding influence. Uh... Quand le message du troisième ange est prêché comme il devrait être, la puissance atteint, atteint euh, sa, euh, sa proclamation, il devient une, inf une influence qui demeure. It must, um, be attended with power. Il doit être accompagné de puissance, it won't do anything. sinon il ne fera rien. So that's the preamble. Ça c'est le préambule. 
I am often referred to the parable of the ten virgins. Je, me, je fais souvent référence à la parabole des dix vierges. This parable has been and will be fulfilled to the very letter. Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre même. For it has special application to this time. Car elle a une application spéciale pour ce temps. Like the third angel's message has been fulfilled and will continue to be present truth to the close of time. Euh, comme, euh, et comme le message du troisième ange a été accompli et continuera à être vérité présente jusqu'à la fin des temps. Uh, the parable represents the condition of the church. Uh, la parabole représente la condition de l'église. Uh, I said the parable mm -hmm. represents mm -hmm. the condition of the church. Okay, I said that. Okay. La parabole représente la condition de l'église. Okay, so that's all what we're going to read. C'est tout ce qu'on va lire là. So I want us to think about that. Donc j'aimerais que nous réfléchissions à cela. Is everybody familiar with that passage? Est-ce que tout le monde est familier avec ce passage? Yeah, it's one, it's one we use over and over again to prove what we want to prove. Parce que c'est celui qu'on utilise à maintes reprises pour prouver ce qu'on veut prouver. I'm not asking what you think, Sister Tiffany. Je te demande pas ce que tu penses, Tiffany. I'm, I'm asking how does the movement use that Passage. Je te demande comment euh, le mouvement utilise ce passage. Not what you think it means. Non pas ce que toi tu penses que cela veut dire. You might agree with. I'm just saying. How does? Tell me how, what the standard usage of this passage is. Dis-moi quelle est la la façon euh, habituelle standard d'utiliser ce passage. On peut appliquer la parabole dans l'histoire des millérites, mais également dans la nôtre. So, millérite history. L'histoire des millérites. And the other history. Et notre histoire. Notre histoire. So, you're saying this passage. So, tu dis que ce passage. Is uh, 10 v 1. Et les 10 vierges 1. And 10 v 2. Et les 10 vierges 2. That's what we teach. C'est ce qu'on enseigne dans le mouvement. I'm not asking what, you, what your opinion is. I'm asking, is that what we teach? Est-ce que c'est ce que nous enseignons? Yes. Oui, de la façon dont je le comprends. Sister Brittany? Oui. Is that what we teach? I'm not asking your opinion on it. Yeah. Je te demande pas ton opinion. C'est ce qu'on enseigne dans le mouvement. Yeah, I think so. Yes. Okay. C'est ce qui est enseigné. Uh, mm -hmm. So let's pray. Donc prions. Heavenly Father. Père Céleste. Help us, Lord, to... Uh, understand all the symbols in this parable. Et nous à comprendre tous les symboles qui se trouvent dans cette parabole. So that it may um, be the blessing that you designed it that it should be for us. Afin que ce soit la bénédiction que qu'elle doit être, euh, ce que tu désires pour nous. May we receive this blessing. Et que nous puissions recevoir cette bénédiction. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.